എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിണറുള്ളവർക്ക് അറിയാം വീട്ടിൽ കിണറുള്ളവർക്ക് അറിയോ എന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അറിയോ എന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കിണർ നല്ല താഴ്ചയുള്ള കിണറാ വേനക്കാലം നല്ല കനത്ത വേനക്കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിയോ അപ്പൊ കിണറിന്ന് അല്ല കിണറല്ല മോട്ടറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പൊ വെള്ളം കോര് ചെയ്ത് തുടങ്ങേ അപ്പോ നല്ല നീളത്തിൽ കയറുണ്ടായിരിക്കും കയറ് കര കിണറിന്റെ അറ്റം വരെ എത്തണ്ടേ അത് ഇനി മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഴക്കാലം കുറച്ച് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിണർ ഏതാണ്ട് പകുതി ആവും പകുതി വരയ്ക്ക് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ആ കിണർ ആവാറുള്ളോ ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അത് കാരണം ഇങ്ങനെ നിറയാറില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒല്ലൂര് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടം സൈഡാണ് അപ്പൊ കിണർ എന്ന് അറിയും ശരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് പകുതി വെള്ളമാവും അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം വർഷക്കാലത്ത് വെള്ളം കോരുമ്പോ എന്ത് ചിരിച്ചും ചെറുതായിരുന്നു വെള്ളം കോരുമ്പോ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളം കയറ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യ ഐ മീൻ പകുതി കിണറിന്റെ പകുതിയോളം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ബക്കറ്റ് എത്തിയാലും പിന്നും ഇങ്ങനെ കയറിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കിണറിന്റെ താഴ് അടിയിലേക്ക് ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും കിണർ കയറിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു കിണർ കയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വിടും അപ്പൊ പാട്ട ഈ വെള്ളം ബക്കറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം പോരുന്ന ബക്കറ്റ് കിണറിന്റെ താഴത്തേക്ക് വന്ന് മുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കോരി അപ്പൊ നല്ല സുഖ ഒരു വെയിറ്റും ഇല്ല സുഖമായിട്ട് കോരി 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 ഈ കിണറിന്റെ പകുതി വരെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം പകുതി വരെ എത്തണ വരയ്ക്കും നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ബക്കറ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭാരം വരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് വെള്ളത്തിന് തീരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോരാൻ വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുമ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ ബക്കറ്റ് ഈ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിന് ഭാരം ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ബക്കറ്റിന് ഭാരം നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ ബക്കറ്റും വെള്ളത്തിനും ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വിവരമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ചിന്തിച്ചു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കുറവാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുണ്ട് ഭൂമി നമ്മളെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് താഴ്ത്തേക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ അവിടെ വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടാത്തത് എന്ന് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ അവരതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടെ കണ്ട് തെങ്ങുമെന്ന് നാളികേരം വീണത് കാണാം മാവുമെന്ന് വാങ്ങ വീണത് കാണാം അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ വീണത് എന്തുകൊണ്ടാ പൂവിലേക്ക് പോകാത്തത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചില്ല പക്ഷെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഒരു ആപ്പിൾ ഒന്ന് വീണപ്പെടുത്തി ചിന്തിച്ചു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴ്ത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ആയിരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാം ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലത് താന്ന് പോവും ചെയ്യും അതെന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു കല്ലിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം അങ്ങനെ വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് താന്ന് പോകും ഇപ്പൊ ഒരു കടലാസിന്റെ വഞ്ചി ഉണ്ടാക്കിട്ടു അപ്പൊ അത് പൊന്തി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ താന്ന് പോകാത്തത് ചിലത് താന്ന് പോകണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ആ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് താന്ന് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രേ വെയിറ്റുള്ള കപ്പല് അത് താന്ന് പോകണില്ലല്ലോ അത് വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടാത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം
നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ലിക്വിഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ആ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി ഈ ലിക്വിഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ ബലത്തിനെ പറഞ്ഞാണ് ബോയൻസി പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ അത് കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തന്നെ വേണം എന്താ എന്റെ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്സ് എൻ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോയൻസ് അതായത് ഒരു വസ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ പാർഷ്യലി ആയിട്ടോ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് ആ വസ്തുവിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കും ഏത് ഫോഴ്സ് അപ്പോർഡ് അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുക ഡൗൺ വേർഡിലാണെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അനുഭവപ്പെടാം അല്ലെ ഇത് അപ്പോർഡ് മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാണ് അങ്ങനെ അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി ബോയൻസി എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മള് ലിക്വിഡിൽ മാത്രമാണോ ഇതുള്ളത് ഈ ബോയൻസിനെ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ വായുവിലും ഉണ്ടത് വായുവില് ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ബലൂൺ നമുക്ക് കാണാൻ കുന്തി പോണത് അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാ വായുവും ശരിക്കും വസ്തുക്കളിൽ നമ്മളുടെ മേലും ഏത് വസ്തുവിലും എയറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായ പക്ഷേ ആ ഫോഴ്സ് വായു നമ്മുടെ മേൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളെ തള്ളുന്നുണ്ട് വായു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഭൂമി നമ്മൾ താഴ്ത്തോട്ട് വലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പൊന്തി കിടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ആ വസ്തുക്കൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂപ്പിയിട്ടു മൂടി അടച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂപ്പിയിട്ടു ആ കുപ്പിനെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ നോക്കിയാലും അത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ബലം നന്നായി കൊടുക്കണം അത് താഴണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ എടുക്കേണ്ട താമസം ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി മോളിക്കേണ്ടി വരും വെള്ള വെള്ളത്തിന് മോളിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ എത്രയാണോ അതിന്റെ വെയിറ്റ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതിൽ ഈ വെള്ളം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബോയൻസി അപ്പോ അത് കുന്തി കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു മെഷർ ബോയൻസി Take a piece of stone and a piece of metal of almost the same. ഏതാണ്ട് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റലും ഒരു പീ ഒരു കല്ലും ഇടുക എന്നിട്ട് ഫൈൻ ഔട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻ എയർ യൂസിംഗ് എ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടണില് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടണില് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വേണം എടുക്കാൻ മെഷറ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എയറിൽ നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ സെയിം ആയിരിക്കുമോ രണ്ടും ഒരെണ്ണം മെറ്റലും ഒരെണ്ണം കല്ലുമാണ് ഒരേ വലിപ്പമായിട്ട് കാര്യ രണ്ടിന്റെയും വെയിറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരേ വലിപ്പമായാലും വെയിറ്റ് വ്യത്യാസം വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ദെൻ ഫൈൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം വെൻ ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ എയറിൽ വെയിറ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിലോ വല്ല പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ മുക്കി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരേ വെയിറ്റ് തന്നെയാവോ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം കുറയും അല്ലെ ആ ഭാരം എവിടിക്കാ പോണത് അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിന് തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടു ഒരു ടേബിൾ ഒബ്ജക്ട് വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ന്യൂട്ടണിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് ഇപ്പം സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മള് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടറിൽ മുക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആയി വെയിറ്റ് ലോസ് എത്രയാണ് എത്ര ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന
ആ സത്യത്തിലെ ആ വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല കുറച്ചു ഭാഗം അവരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തു പോയി അവരും കൂടി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സഹായിച്ച കാരണം എന്ന് പറയണ പോലെ നീ വസ്തുവിന് വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല ആ കുറഞ്ഞ ബലം കുറഞ്ഞ ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ലിക്വിഡ് ഇത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തള്ളി തരാണ് അപ്പോഴും ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഫോഴ്സ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ മെറ്റലിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മെറ്റലിന്റെ വെയിറ്റ് എയറിൽ ഒരു ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് എന്നിട്ടത് സോറി കല്ലിന്റെ വെയിറ്റ് ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് മെറ്റലിന്റെ ന്യൂട്ടൺ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വെയിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് മെറ്റലിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും കല്ലിനേക്കാളും മെറ്റലാകുമ്പോ വെയിറ്റ് കൂടും ഒരേ സൈസ് ഉള്ളതാണ് വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിന് എയറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ കണ്ട വെയിറ്റ് എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തില് വാട്ടറിൽ മുക്കിയപ്പോ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായപ്പോ പത്തായിട്ട് മാറിയപ്പോ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അവിടെ വെയിറ്റിലോ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് അത്രയും ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ലിക്വിഡിൽ പ്രയോജിച്ചത് അപ്പൊ ബോയൻസി അപ്പൊ ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈസ് ഇൻ ദ ബോയൻസി ദ സെയിം ആസ് ലോസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ വാട്ടർ ഈ വെള്ളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ ലോസ് തന്നെയല്ലേ ഈ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ തന്നെ സംഭവം This means that in order to calculate the buoyancy experienced by a substance immersed in a fluid, it is enough to find out the loss of weight of the substance in the fluid. Means like, buoyancy is not the same as the other people who are in the same place, or the other people who are in the same place, or the other people who are in the same place. We have to use weight to use the same place as the spring balance. We have to use the same place as the air. ഈ ഏത് ലിക്വിഡിലാണോ അറിയേണ്ടത് ഏത് ലിക്വിഡിന്റെ ബോയൻസി ആണോ അറിയേണ്ടത് അതിൽ നോക്കാം ആ വെയിറ്റ് എത്ര വെയിറ്റ് ലോസ് നഷ്ട സംഭവിച്ചു ആ വെയിറ്റ് ലോസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ആ വെയിറ്റ് ലോസ് തന്നെയാണ് ഈ ബോയൻസി മനസ്സിലായില്ലേ 